嗨，欢迎大家回到 Juna TV。看我的影片呢，有非常非常多的美睫师，有大美睫师、中美睫师、小美睫师。最近呢，就有非常多小美睫师呢，就会写信我说：“老师，我学习大概一两年左右，然后我每天呢都会在家里做客人，可是呢，渐渐的呢，我已经失去了呃一个学习的目标，我不知道我自己每天都在做什么呢。”那因为有非常多人写信这样问我，所以我觉得是不是该给你们一个建议，就是你们是不是要参加比赛啊？学习到一定的程度呢，有瓶颈那是正常的，因为其实我们每天的工作其实是非常的枯燥乏味兼无聊，不排除这个工作是可以让我们赚到不少钱，但是长时间的这样稳定安逸之后呢，你就会发现你渐渐失去了一个斗志，所以参加比赛是一个非常好的选择。那参加比赛有哪些好处呢？嗯，让我们从三个层面来说。第一点呢，就是精神层面的提升啊、哦。呃，相信大家刚开始来学习美睫的时候呢，总是充满了希望和热情。因为来学习之后，大家就会觉得说，学完回去我就可以开始赚钱做客人，那我的生活一定会得到改善，变得更好。但是呢，在经营一段时间之后呢，大家也知道，我们的工作其实有一点点像作业员，就会进入一个枯燥乏味、无聊的生活状态哦。那你就会很容易失去了斗志和热血。那今天如果我们参加一个比赛呢，你会为了准备比赛而一步一步要求自己技术一定要提升再提升，速度一定要快再快再快，这个过程。当中呢，无论你有没有得到名次，其实那都是一个自我理想的实现。那第二个呢，当然要来点实质的好处啊！参加比赛，如果我们不小心拿到了名次之后呢，我们的店里面就会充满了奖杯和奖牌，还有奖状。那这样子的过程当中，如果你的客人来到店里面，就会知道哦，这个老师又提升哦，这个老师很厉害哦。那是不是增加客人对你的信心？所以，我们每个人的店里面其实都蛮适合有奖牌和奖杯来做装潢的装饰哈。所以，其实有蛮多人喜欢参加比赛，当然是为了拿奖杯啊。第三点呢，有非常多的同学在呃营业一段时间之后呢，他就会想要升级成为讲师。那我们升级成为讲师最好的方法就是透过考试或者是比赛，在有效的时间内呢，要展现自己的技术，而且这段时间呢，有可能会发生非常多的突发状况，你就一定要有足够的应变能力去解决这些问题。那所以，我个人觉得啊，如果你要担任讲师的同学，是非常非常适合透过比赛来累积自己的讲师资历。那这个过程其实也可以训练你的胆量和台风哦。这边我特别要举个例子，就是说有非常多的同学在家里哈、哦、营业做客人，可能一两年他非常的熟练，手也非常的巧，所以在自己的工作室做客人呢是没有问题的。但是他一旦呢要参加比赛或考试的时候，他在现场手就会抖得不得了。那这个过程呢，其实你就是要多参加比赛跟考试去克服你的心魔。为什么你在家里是做得出来的，出去外面做给别人看的时候手会非常的抖呢？其实那就是我们缺少了一个临场反应的一个能力。哈、哦，这个过程一定要透过多次的训练才会有的。所以呢。参加比赛呢是一个非常好的训练，而且顺便你也可以看看，就是说，呃，比赛的这群人里面，你一定会看到人外有人，天外有天的事情，就是不可思议的事情就太多了，就不会再觉得自己真的是一个超级无敌霹雳厉害的美睫师，那自然你就会找到进步的方向和空间哦。讲了这么多呢，如果同学们想要参加比赛的话呢，建议大家可能要注意以下的事项哦。第一点呢，就是你要仔细的阅读比赛的简章，因为简章里面呢通常是写的蛮清楚的，而且呢你还要模拟简章做操作一遍，这样你才会发现简章里面没有讲到的问题，一定要赶快列举出来，去问一下主办方，看看说啊、呃、如果有哪些问题的话，应该要怎么处理，他们一定会给你一个非常适当的答案，让你知道比赛的时候要怎么去进行你的比赛，否则比赛可能会有一些小小的一些。些状况，那我们如果不小心被扣分，那就不好喽。第二点呢，可能问一下这个比赛呢，是不是有一些隐形的附加条件？这件事情是一个非常重要的事情哦，就是说呵呵有非常多的比赛哈、哦，呃，例如说我们现在是比赛啊，六、呃、D 开花在眼睛上面哦，可是做完之后，你就会发现你旁边的那些人的 model 哈、哦，他们不只是六 D 睫毛在上面，他们可能还会有礼服哦，还会有美甲，还会有穿哦，所以这个时候呢，建议大家在比赛之前一定要询问主办方，是不是有需要做整体造型，这个是比赛很重要的关键哦。就会有很多主办方跟你讲说，没有做造型是不要紧的，但是做了造型会加分，要不要做呢？当然要做啊，对不对？我们今天出来比赛就是为了拿名次嘛。第三点当然是最重要的一点呢、啊，就是呃报名费是多少啊？那如果我拿到呃前三名的时候呢，我有没有奖金啊？呃我的奖杯有多大支啊？那甚至如果我都没有拿到奖项，我有没有安慰奖啊？对不对？这都是一些非常重要的问题啊，就是呃这个投资报酬率到底是 O 不 OK 的？因为我真的深深的觉得。
，只要但凡是认真参加比赛的同学，他都应该要拿到一个奖项。因为他们是最认真的人。以上呢，就是我给这个有瓶颈的同学呢一个小小的建议，你可以参加比赛。那这个二零二二年的四月二十二号呢，就由 PEA 协会呢举办一个盛大的比赛，同学们呢都可以去这个 PEA 协会的官网呢去看一下这个比赛呢是不是适合你哦。详细的资讯我会再放在资讯栏里面，好，大家可以点一下就可以看得到喽。希望我今天的建议呢对有瓶颈的同学是有帮助的。巨大 TV， 我们下回见，拜拜。Hello， 开始喽。如果你喜欢我的影片，请在下方帮我。